Abrimos nuestra página cultural con más de 100 piezas originales y de época Lima reabre la casa donde vivieron los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Hablamos de la exposición permanente titulada La Quinta de los Libertadores. Veamos. Se trata de una réplica idéntica de la espada que el libertador Simón Bolívar recibió de Lima como agradecimiento por su entrega en pos de la libertad de América. Venezuela la obsequia ahora para que forme parte del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú que tiene sede en la casa donde vivió Bolívar. Simón Bolívar se reunió con muchas personas para dialogar, reflexionar sobre la batalla de la libertad. Por lo tanto, pues, habiendo sido una casa donde él vivió, donde él dialogó y donde conspiró la batalla, la, la libertad americana, será ahora la sede de esta espada. La espada será parte de las más de 100 piezas que conforman la exposición permanente denominada Quinta de los Libertadores, distribuidas en 11 ambientes, donde originalmente residieron Simón Bolívar y José de San Martín, entre 1821 y 1826. Hemos reconstruido esos espacios, ¿no? como digo, utilizando parte de la colección de, de objetos que tiene el museo y aquellos que no teníamos a la mano los hemos tenido que comprar en casas de antigüedades para poder recrear las habitaciones de acuerdo al, al inventario de 1826. En el museo se recrean espacios como el Salón de Tertulias, el despacho de Bolívar, donde según cronistas diseñó con sus aliados las batallas de independencia de Junín y Ayacucho, un comedor y la habitación de descanso. En la muestra, Manuelita Sáenz, la compañera incondicional de Libertador, también tiene espacio. Estuvo en los campos de batalla también, no digamos en el mismo frente como para eh, chocar con, con las armas enemigas, pero sí lo cuidó a él y eh, tuvo una gran participación pues, este, como dama, como pensadora, como alentadora a Libertador. Durante el recorrido del museo también se pueden encontrar pinturas originales de artistas de época como José Gil de Castro, a quien bautizaron como el pintor de los libertadores. La quinta cuenta también con este huerto donde podemos encontrar este árbol de higo que fue sembrado por el propio libertador Simón Bolívar el año 1826. Hoy, a 10 años de cumplir dos siglos, todavía da fruto. Jaime Herrera, Telesur, Lima.